ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ സണിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻകം ടാക്സിലെ നാലാമത്തെ ഹെഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ ഇതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിലെ തിയറീസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സിമ്പിൾ വേയിൽ ഞാൻ ഈ ഹെഡിലേക്ക് കയറുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഹെഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഗെയിൻ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ബിസിനസ്സും പ്രൊഫഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്കിൽ വേണം ഒരു സ്പെസിഫിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രൊഫഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതേസമയം ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കില്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ക്വാളിഫിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്തു ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതേസമയം ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നും ഒരു ഗെയിൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യുക ആ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ചും ആ ഗെയിനെ കുറിച്ചും ആ ബിസിനസ് എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ പ്രകാരം ബിസിനസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി ട്രേഡ് കൊമേഴ്സ് ഓർ മാനുഫാക്ചർ ഓർ എനി അഡ്വെഞ്ചർ ഓർ ദി കൺസേൺ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ട്രേഡ് കൊമേഴ്സ് ഓർ മാനുഫാക്ചർ ഇപ്പൊ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു ട്രേഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമേഴ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചർ ആകാം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ പല നേ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ പല പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓരോ രീതിയിൽ ഒന്ന് നേച്ചർ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് പാർട്ടി നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിസിറ്റി ഓഫ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് നേച്ചർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ബിസിനസ് മീൻസ് എനി ട്രേഡ് കൊമേഴ്സ് ഓർ മാനുഫാക്ചർ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രോഫിറ്റിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് പി ജി ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിലാണ് ആ ബിസിനസ് ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്കില്ല് കൊണ്ടോ നോളജ് കൊണ്ടോ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടോ നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഫഷൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു ഗെയിൻ കിട്ടും ആ ഗെയിൻ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓർ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പി ജി പി പി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ ആ ഗെയിൻ ചാർജ് ചെയ്ത് ആ ഗെയിൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്യും അപ്പൊ പ്രൊഫഷൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് പ്രകാരം പ്രൊഫഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് വൊക്കേഷൻ പ്രൊഫഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ആൻ ഒക്കുപേഷൻ റിക്യൂറിംഗ് പ്യുവർ ഇന്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് മാനുവൽ സ്കിൽ ഗാതേഡ് ത്രൂ പാസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഓർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് വഴിയോ നമുക്കൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഫഷൻ ആ പ്രൊഫഷനകത്ത് വൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടും വൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൊക്കേഷൻ എംപ്ലോയീസ് നേച്ചർ ഓഫ് എബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു അണ്ടർടേക്ക് സം പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് അതായത് ഒരു പേഴ്സന്റെ എബിലിറ്റിയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പേഴ്സന്റെ എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ എബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ആ പ്രൊഫഷനകത്ത് ആ വൊക്കേഷനും ഉൾപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗെയിൻ ഉണ്ട് ആ ഗെയിൻ ആണ് ഈ ഹെഡിൽ ഇൻകം ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഡിഗ്രി ഈസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഈവൻ ദ സ്കിൽ ഈസ് സഫിഷ്യൻ ടു ക്യാരി ദ പ്രൊഫഷൻ അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷൻ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്കി
നമുക്ക് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പോകേണ്ടത് അതിലേക്ക് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ജനറൽ പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിലെ ഇൻകമും ഉണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഉണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻകവും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സാധാരണ ഒരു പി ജി പി പിയുടെ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ എടുക്കും പ്രോഫിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഇൻകംസ് എടുക്കും ഏതൊക്കെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ആണ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ലീഗൽ ഇൻകം അറിയാം ലീഗൽ ഇൻകം നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻകം ഉണ്ട് ആ ഇൻകത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലീഗൽ ഇൻകം തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇല്ലീഗൽ ഇൻകം ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇല്ലീഗൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഇല്ലീഗൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇൻകം ലീഗൽ ആണെങ്കിലും ശരി ഇല്ലീഗൽ ആണെങ്കിലും ശരി ആ ഇൻകത്തിന് ദീസ് ഇവിടെ ടാക്സ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പി ജി ബി പി ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻകം ലീഗൽ ആണെങ്കിൽ അത് ടാക്സബിൾ ആണ് അതേപോലെ ഇൻകം ഇല്ലീഗൽ ആണെങ്കിൽ അതും ടാക്സബിൾ ആണ് ലീഗൽ ഇൻകത്തിനും ഇല്ലീഗൽ ഇൻകവും ടാക്സബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സംഡ് ഇൻകം അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സംഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം എക്സംഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടാത്ത ഇൻകം ഉണ്ട് എക്സംഡ് ഇൻകം അങ്ങനെ ഒരു എക്സംഡ് ഇൻകം വരികയാണെങ്കിൽ ആ എക്സംഡ് ഇൻകത്തിന് പി ജി ബി പിയിൽ ഇൻകം ആയി കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കുറിച്ച് ലീഗൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലീഗൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻകുറിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് ലീഗൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആ ലീഗൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലീഗൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഇത് അലോബിൾ ആണ് ഇത് നമുക്ക് അലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലീഗൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അലോബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ലീഗൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലെസ് ചെയ്യാം ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലീഗൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു ഇല്ലീഗൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇല്ലീഗൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചിലവായി അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചിലവായി ഒരു കാരണവശാലും അലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഒള്ളി ഫോർ ലീഗൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മാത്രമേ അലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇല്ലീഗൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റവന്യൂ സാധാരണ നമ്മുടെ മാച്ചിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടില് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡില് ഒരു ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം തൊട്ടുപ്പുറത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്വർ ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അലോബിൾ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതേപോലെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻക്വർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഉള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് ഒരു അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ദറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മുടെ പി ആൻ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാറില്ല ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കാണ് കാണിക്കുക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അലോബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ദറ്റ് ഈസ് ഡിസ് അലോബിൾ ആണ് ഡിസ് അലോബിൾ ആണ് ഒരു കാരണവശാലും ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നോഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു കാരണവശാലും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതർ ദാൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള നോഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് ആ നോഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു കാരണവശാലും അലോബിൾ അല്ല ഒള്ളി ഫോർ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മാത്രമേ ദർ ഈസ് അലോബിൾ ഉള്ളൂ ദർ ഈസ് നോഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അലോബിൾ അല്ല അതർ ദാൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേസമയം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള
ഇൻകം ഫ്രം അൾട്രാവയേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു അൾട്രാവയേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻകം കിട്ടി ആ ഇൻകം ദർ ഇസ് ആക്സബിൾ ആണ് റെക്കവറി ഓഫ് ബാൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻക്വറായി അത് നമുക്ക് ആലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ റെക്കവറി ഓഫ് ബാൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാൻഡ് ഡെപ്റ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ടാക്സബിൾ ആണ് അത് ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അത് ടാക്സബിൾ ആണ് റിസർവ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ നമ്മൾ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ആ റിസർവ് ദീസ് ഒരു കാരണവശാലും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഡിസലോബിൾ ആണ് പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രൊവിഷനും ഒരു കാരണവശാലും അലോബിൾ അല്ല അപ്പോ ഒരു പി ജി ബി പിയില് നമുക്ക് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻകം ഉണ്ട് ആ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം ആ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്വർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ചാർജബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ സെഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഈ ഹെഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇൻകംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുക ഏതൊക്കെ ഇൻകം ആണ് ഇവിടെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഇൻകം ആണ് ഈ ഹെഡിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സെഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം ഓരോ ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഓഫ് എനി ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഒരു ബിസിനസ്സോ ഒരു പ്രൊഫഷനോ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗെയിൻ ഉണ്ട് ആ പ്രോഫിറ്റും ഗെയിനും ഇവിടെ ടാക്സബിൾ ആണ് any compensation for termination or modification of management agency management agency terminate cheyumbolo allengil modify cheyumbolo avadhu compensation provide cheyi aa kittuna compensation undu adu business inde income ay treat cheythu aa income taxable aanu income of trade or professional association oru income of trade nammal oru kachavadam cheythu adinathunu income kitti അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷനിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻകം കിട്ടി ആ ഇൻകം ഇവിടുത്തെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആണ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെന്റീവ്സ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എബ്രോഡേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇൻസെന്റീവ്സ് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇൻസെന്റീവ്സ് ഉണ്ട് അത് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ്സിൽ എൻകേജ്ഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ആ ഇൻസെന്റീവ്സ് കിട്ടിയത് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെന്റീവ്സ് ടാക്സബിൾ ആണ് പെർക്യൂസിസ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ബിസിനസ്സോ പ്രൊഫഷനോ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ആയി കിട്ടും അങ്ങനെ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് കിട്ടിയാൽ അത് ബിസിനസ്സിന്റെ ഇൻകം ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണ് റെമ്യൂഡേഷൻ ടു പാർട്ട്ണർ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ പാർട്ട്ണർ വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ പാർട്ട്ണർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ട്ണർ കിട്ടുന്ന റെമ്യൂഡേഷൻ ഉണ്ട് അത് ദർ ഈസ് ബിസിനസ്സിന്റെ ഇൻകം ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഓർ റിസീവബിൾ ഫോർ സെർട്ടൺ എഗ്രിമെന്റ് സെർട്ടൺ എഗ്രിമെന്റിന്റെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ്സിന്റെ ഇൻകം ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണ് കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് സംഭവിച്ചൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിസിനസ്സിന്റെ ഇൻകം ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ടാക്സബിൾ ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൺവേർഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിനെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻകം ബിസിനസ് ഇൻകം ആണ് സെൽഫ് അസെറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി ദൈ സയന്റിഫിക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അസെറ്റ് ഉപയോഗിക്കും ആ അസെറ്റ് നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ ഒക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്ത് ആ അസെറ്റ് നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തി അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻകംസ് ആണ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം പി ജി ബി പിയിലെ ഇൻകം ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രൊഫഷൻ എനി കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ടെർമിനേഷൻ ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഏജൻസി ഇൻകം ഓഫ് ട്രേഡ് ഓർ പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ എക്സ്പോർട്
ഫസ്റ്റ് റെന്റ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും റെന്റ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റെന്റ് ടാക്സബിൾ ആവുന്നത് അണ്ടർ ഹെഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഒരു കാരണശീലം പി ജി ബി പി യിൽ അല്ല ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ആ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാം ഫോറിൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാം ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയാൽ എക്സംഡ് ആണ് ഫോറിൻ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയാൽ ടാക്സബിൾ ആണ് ആ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം കാണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അതർ സോഴ്സ് എന്നാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷെയർ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് ഹെൽഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടി ആ ഡിവിഡൻഡ് ഒരു കാരണശീലം പി ജി ബി പി ഇൻകത്തിലല്ല കാണിക്കേണ്ടത് അത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി റൈസ് എക്സെട്ര ക്യാഷ് ലിങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഉണ്ട് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻകംസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ക്രോസ് വേഡ് പസിൽസ് ഹോൾസ് റൈസ് തുടങ്ങി ക്യാഷ് ലിങ്കോ ഉണ്ട് ക്യാഷ് ലിങ്കം ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിലാണ് പി ജി ബി പി ഇൻകം അല്ല എക്സംഡ് ഇൻകം ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു എക്സംഡ് ഇൻകത്ത് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സംഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം എക്സംഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻകംസ് ഒരിക്കലും പി ജി ബി പി ഇൻകം അല്ല സം ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ആ ബിസിനസ് അസെറ്റ് സെയിൽ നടത്തി അങ്ങനെ അസെറ്റ് സെയിൽ നടത്തുവാണെങ്കിൽ അത് ടാക്സബിൾ ആവുന്നത് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലാണ് ഒരു കാരണശാലം പി ജി ബി പിയിലെ ഇൻകം അല്ല അത് പി ജി ബി പി ഇൻകം ആയിട്ട് ഡിറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് റെന്റ് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആണ് പി ജി ബി പി ഇൻകം അല്ല ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ആ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ദെൻ വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ക്യാഷ് ലിങ്കം ഒരു കാരണശാലം ഈ ഹെഡിലെ ഇൻകം അല്ല അത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിലെയാണ് എക്സംഡ് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടാത്ത ഇൻകം ആണ് എക്സംഡ് ഇൻകം ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് അസെറ്റ് സെയിൽ നടത്തി അവിടെ നിന്നും ഒരു ഇൻകം കിട്ടി ആ ഇൻകം അണ്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലാണ് ഒരു കാരണശാലം പി ജി ബി പി ഇൻകം അല്ല ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഇൻകം ടാക്സിലുള്ള സകലമാന പ്രൊവിഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അതോടെ ഒറ്റ ചാർട്ടിലൂടെ അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇൻഷുറൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനെ രണ്ടായി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബൈ ഫാമിലിയും ബൈ ബിസിനസ്സും സ്വന്തം ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി അതായത് സ്വന്തം ലൈഫിന് വേണ്ടിയും ഡിപ്പെൻഡന്റിന് വേണ്ടിയും എടുക്കുന്ന എൽ ഐ സി ഉണ്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബൈ ബിസിനസ് എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ നിന്നും ഒരു എമൗണ്ട് എംപ്ലോയർ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ്സിന്റെ ഇൻകം ആണ് ബിസിനസ്സിന്റെ ഇൻകം ആയി പരിഗണിച്ച് പി ജി ബി പി ഇൻകം ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും സോ രണ്ട് കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ബൈ ഫാമിലി പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി സ്വന്തം ലൈഫിനും ഡിപ്പെൻഡന്റിനും വേണ്ടി എടുക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയെ രണ്ടായി ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് പ്രീമിയവും അതിന്റെ കോമ്പൻസേഷനും നമുക്കറിയാം മാസാ മാസം നമുക്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുക നമ്മൾ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയം നമ്മുടെ സേവിങ്സിൽ നിന്നും ഒരു എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയം ആയിട്ട് കൊടുക്കുക സോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിന് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അണ്ടർ സെഷൻ എയ്റ്റി സി ഡിഡക്ഷനിൽ അണ്ടർ സെഷൻ എയ്റ്റി സിയിൽ എൺപത് സി പ്രകാരം മാസാ മാസം അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിന് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം എത്രയാണോ സം അഷ്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സം അഷ്യൂർഡിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പെർസെന്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ ആയി എയ്റ്റി സി പ്രകാരം ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ് എൽ ഐ സിയുടെ കോമ്പൻസേഷൻ ഒന്നുകിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ മെ
സ്വന്തം എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി എംപ്ലോയിയുടെ ലൈഫ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എൽ ഐ സി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കവർ എടുക്കും വിളിക്കുന്ന പേര് കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആ കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലും ഇതേപോലെ പ്രീമിയം പേബിൾ കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ് പ്രീമിയം പേബിൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എംപ്ലോയർ ആണ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ബിസിനസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ പ്രകാരം അത് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ആ പറയുന്ന കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പ്രീമിയം എംപ്ലോയർക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകിൽ ഓൺ ഡെത്തിൽ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി റിസീവ്ഡ് ബൈ മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാണ് ഈ പറയുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ ഒന്നുകിൽ എംപ്ലോയർക്ക് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഹയറിന് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടാം ഈ മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഒന്നുകിൽ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ മെച്യൂരിറ്റിയിലോ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഒന്നുകിൽ എംപ്ലോയർക്ക് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഹയർക്ക് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടാം ഈ മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ചും പറയാണ് ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയറെ കുറിച്ച് പറയാണ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിലോ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോഴോ ഈ കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ കോമ്പൻസേഷൻ എംപ്ലോയർക്കാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എംപ്ലോയറെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഇൻകം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാക്സബിൾ അണ്ടർ പി ജി ബി പി പി ജി ബി പിയിലെ ഇൻകം ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇൻകത്തിന് ടാക്സബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ലീഗൽ ഹയർ ലീഗൽ ഹയറിന് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കും എംപ്ലോയിക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു സോ എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടേണ്ട ആ കോമ്പൻസേഷൻ എംപ്ലോയിയുടെ ലീഗൽ ഹയറിന് കിട്ടും അങ്ങനെ ലീഗൽ ഹയറിന് കിട്ടിയാൽ ലീഗൽ ഹയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇൻകം ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ ടാക്സബിൾ ആണ് ദൻ എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടി മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ എംപ്ലോയിക്കാണ് കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് എ സാലറി പോലെയാണ് കാരണം എംപ്ലോയർ ആണ് അവിടെ പ്രീമിയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നത് എംപ്ലോയിക്കാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാക്സബിൾ അണ്ടർ സാലറി ആണ് സാലറിക്കകത്ത് ആ കോമ്പൻസേഷൻ ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പൊ കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്രീമിയം പേ ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപ്ലോയർക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയം തേർട്ടി സെവൻ സബ്സെഷൻ വൺ പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻ ആയി ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കിട്ടുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ എംപ്ലോയർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുമ്പോഴോ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിലോ എംപ്ലോയർക്കാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ അണ്ടർ പി ജി ബി പി ഇനി മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ലീഗൽ ഹയറിന് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാം അങ്ങനെ ലീഗൽ ഹയറിന് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയാൽ ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഇനി എംപ്ലോയിക്ക് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടാം എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടിയാൽ ടാക്സബിൾ അണ്ടർ സാലറി ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകം ടാക്സിലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി നയൻ പ്രകാരം നമുക്ക് സാധാരണ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് ടാക്സബിൾ ആകുന്ന ഇൻകം എടുത്തു വെച്ച് അതിൽ നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലെസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ആ പ്രോഫിറ്റ് ഈ ഹെഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രകാരമാണ് അത് ആസ് പെർ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരം അതിനകത്ത് വേരിയസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പുതിയ ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പി ജി ബി പിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം അണ്ടർ ഹെഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്ര
ഈ ഹെഡിൽ ടാക്സബിൾ ആകാത്ത ഇൻകംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ അലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മളിവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ അലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചിലപ്പോൾ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന് കാണത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വേരിയസ് ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യും ആ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റാസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആഡ് ലെസ് ആഡ് ഓർ സബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് ചില സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഇൻകംസ് ചിലപ്പോൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻകംസ് ആഡ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻകംസ് അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടാത്ത ഇൻകംസ് കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇപ്പൊ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചിലപ്പോൾ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ച് കാണത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലെസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷനിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടാക്സബിൾ ആയി മാറുന്നത് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് പോവാണ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പോവാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രകാരം ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് കോട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഇനി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആദ്യം ആഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിസലൗഡ് ബട്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു അക്കൗണ്ടിങ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിസലൗബിൾ ആണ് അതായത് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഈ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരം ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ലെസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിസലൗഡ് ബട്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു അക്കൗണ്ടിങ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇൻക്വർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഒരിക്കലും പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അത് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഓൾറെഡി അത് ലെസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബിസിനസ്സിൽ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇപ്പോ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ലെസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കാരണവശാലും അലോബിൾ അല്ല ഡിസലോബിൾ ആണ് തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വിത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തു അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ ഇനി പറയും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വിത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിയുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് ഇൻക്വർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിസലോബിൾ ആണ് അത് തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രൊവിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രൊവിഷനും റിസർവും ഒരു കാരണവശാലും അലോബിൾ അല്ല ഡിസലോബിൾ ആണ് അത് തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഓൾറെഡി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചിലപ്പോൾ അലോബിൾ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക കാരണം അത് ഡിസലോബിൾ ആണ് അത് ഡിസലോബിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദിസ് ഹെഡ് ബട്ട് നോൺ ക്രെഡിറ്റ് ടു പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇൻകം ചിലപ്പോൾ ഈ ഹെഡിൽ ആ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല
ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂഷൻ ആണ് ചില സമയം നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിലും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻ വരാം ചിലപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാല്യൂ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ വാല്യൂ ആകാം ചിലപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാല്യൂ ആകാം ഓവർ വാല്യൂ ആകാം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ഓർ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓവർ വാല്യൂഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണ് അതായത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുക ഇൻകം കുറച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞിടക്കുക കുറഞ്ഞിടക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ കൂട്ടണം സോ ആഡ് ചെയ്യും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ഓർ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓവർ വാല്യൂഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂട്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂട്ടിക്കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂട്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും അപ്പൊ കുറഞ്ഞിടക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ കൂട്ടണം സോ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ലെസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ഓർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓവർ വാല്യൂഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുക എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറച്ച് കാണിച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിക്കിടക്കുക കൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ കുറയ്ക്കണം എന്ത് ചെയ്യും ലെസ് ചെയ്യും ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓവർ വാല്യൂഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂട്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻകം ആണ് ഇൻകം കൂട്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടിക്കിടക്കുകയാണ് കൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ കുറയ്ക്കണം സോ ലെസ് ചെയ്യും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓവർ വാല്യൂഡ് ലെസ് ചെയ്തു ആ സ്റ്റോക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പി ജി ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡില് ആ പ്രോഫിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ദർ ഇസ് ടാക്സബിൾ ആയി മാറുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് മെതേഡ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെതേഡ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗെയിൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ പി ജി ബി പിയിൽ ടാക്സബിൾ ആയി മാറുന്നത് പി ജി ബി പിയുടെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയും ഒരു ഐഡിയ എന്താണ് പി ജി ബി പിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു മിസ്സർ എക്സിന്റെ ഒരു പി ആൻ അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പി ആൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ പി ജി ബി പിയുടെ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക അതിന് നമ്മുടെ പി ആൻ അക്കൗണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വേരിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് സാലറി റെന്റ് റേറ്റ് ടാക്സ് ലീഗൽ ചാർജസ് മെസിലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് സാലറി ടു മിസ്സിസ് എക്സ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ആയിട്ട് സെയിൽസ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലൌഡ് ആസ് പെർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറുപതിനായിരം രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ജി ബി പി ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസും എടുത്തു വെച്ച് ഓരോ എലമെന്റും എടുത്തു വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഇൻകത്തേക്ക് പോകാം ഇൻകം സെയിൽസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക ആദ്യം ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തഡിലെ ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി വെക്കും ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആഡും ലെസ്സും ചെയ്യും നേരെ ഇൻകം സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ സെയിൽസ് സെയിൽസ് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ മെയിൻ വരുമാനമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിൽസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനകത്ത് സെയിൽസ് കിടപ്പുണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല സോ ഇനി സെയിൽസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാലിഷനോ ഓവർ വാലിഷനോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
എക്സിന്റെ വൈഫിന് ഒരു സാലറി കൊടുത്തു ചിലപ്പോ എക്സിന്റെ വൈഫ് മിസിസ് എക്സ് ചിലപ്പോ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിരിക്കാം ആ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു ശമ്പളം കൊടുക്കുക ഇനി മിസിസ് എക്സ് എംപ്ലോയി അല്ല ചുമ്മാത മിസ്റ്റർ എക്സ് എംപ്ലോയി ആന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഒന്നുകിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എംപ്ലോയി ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതേസമയം മിസിസ് എക്സ് എംപ്ലോയി അല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ഹയർ എമൗണ്ട് മിസിസ് എക്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസലോബിൾ ആക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പക്ഷെ ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരം അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഈ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ദറ്റ് ഈസ് ഡിസലോബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ അറുപതിനായിരം രൂപ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അതിന്റെ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങോട്ട് കോട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ആഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈ നാല് എലമെന്റും ദറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിസലോബിൾ ആണ് സോ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് എക്സംഡ് ഇൻകം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ആ എക്സംഡ് ഇൻകം ലെസ് ചെയ്തു മാറ്റി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹെഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടുന്നും റിമൂവ് ചെയ്തു ദെൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ അത് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്തു ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെഡിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ആ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിലെ വേരിയസ് ഐറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് റെന്റ് റേറ്റ് ടാക്സ് റിപ്പയർ ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ എ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെന്റ് റേറ്റ് ടാക്സ് റിപ്പയർ ഇൻഷുറൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് സെഷൻ തേർട്ടി പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് റെന്റ് റേറ്റ് ടാക്സും റിപ്പയറും ഇൻഷുറൻസും നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതിന്റെ ഓരോ എലമെന്റിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് റെന്റ് റേറ്റ് ടാക്സ് റിപ്പയർ ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ ദ പ്രിമിസസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഷാൾ ബി അലൗഡ് ഈ പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ആ പ്രിമിസസ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ ആ പ്രിമിസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു റെന്റോ റേറ്റോ ടാക്സോ റിപ്പയറോ ഇൻഷുറൻസോ ഇൻക്വർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് അലോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബിൽഡിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം റെന്റ് പെയ്ഡ് ടു പ്രോപ്പറൈറ്റർ ഈസ് ഡിസലൗഡ് പ്രോപ്പറൈറ്ററുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുക അതിന് പ്രോപ്പറൈറ്റർ ഒരു എമൗണ്ട് എഴുതി റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എമൗണ്ട് എഴുതി മാറ്റി വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു കാരണശാലം അലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഡിസ് അലോബിൾ ആണ് റെന്റ് പെയ്ഡ് ബൈ എ ഫേം ടു ഇറ്റ്സ് പാർട്ട്ണർ ഫോർ യൂസിംഗ് ഹിസ് പ്രൊമിസ് ഈസ് അലൗഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം അതിലെ ഒരു പാർട്ട്ണറിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുക അതിന് പാർട്ട്ണർക്ക് ഒരു റെന്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റെന്റ് അലോബിൾ ആണ് അത് അലോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബിൽഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രിമിസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് റിപ്പയർ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിപ്പയർ ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് റിപ്പയർ ഉണ്ട് കറണ്ട് റിപ്പയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അലോബിൾ ആണ് റവന്യൂ നേച്
അലോബിൾ അല്ല അങ്ങനെ വേണ്ടി പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അലോബിൾ അല്ല ഡിസലോബിൾ ആണ് ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ന ബിൽഡിംഗ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ പാർട്ണർ എന്ന ബിൽഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുക പാർട്ണർക്ക് ഒരു റെന്റ് പേ ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് അലോബിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് കറണ്ട് റിപ്പയർ നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ റിപ്പയർ ലെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് എത്രയാണോ പേ ചെയ്ത് ആക്ച്വലി പേ ചെയ്ത ആ ടാക്സ് അത് ക്യാഷ് ബേസിൽ അലോബ് ആണ് അതാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി പ്രകാരമുള്ള ഐറ്റംസ് നെക്സ്റ്റ് റിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് മെഷീനറി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ മെഷീനറി പ്ലാന്റ് ഫർണിച്ചർ ഇതിന്റെ റിപ്പയറും അതിന്റെ ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ പ്രകാരം ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് റിപ്പയർ ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് മെഷീനറി ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ ഈസ് അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ പ്ലാന്റിന്റെയും മെഷീനറിയുടെയും ഫർണിച്ചറിന്റെയും റിപ്പയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്വർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അത് അലോബിൾ ആണ് അത് ഡിഡക്ഷൻ ആയി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആ അസറ്റ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഓൺലി കറണ്ട് റിപ്പയർ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ അലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും ക്യാപിറ്റൽ റിപ്പയർ അലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഉള്ളി കറണ്ട് റിപ്പയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മാത്രമേ അലോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ പ്രകാരം നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനെ ഡീസൽ എഞ്ചിനായി നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് എനി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ബൈ എ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓൺ ഹിസ് വെഹിക്കിൾ ആ ഇൻക്വർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ പ്രകാരം അലോബിൾ ആണ് അലോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉള്ളി റിപ്പയർ ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമേ ഈ സെഷൻ പ്രകാരം സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റിന്റെയോ മെഷീനറിയുടെയോ ഫർണിച്ചറിന്റെയോ റിപ്പയറും ഇൻഷുറൻസും മാത്രമേ സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ പ്രകാരം ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മൾ ഈ ആസെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റെന്റ് പേ ചെയ്തു ആ റെന്റ് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെന്റ് ഈ സെഷൻ പ്രകാരം ആ റെന്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ പ്രകാരം ആ റെന്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരു മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു റിപ്പയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചറോ അതായത് കറണ്ട് റിപ്പയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചറോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസോ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷനായി ഉപയോഗിക്കാം ഡിഡക്ഷനായി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ആസെറ്റ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ഓൺലി ഫോർ കറണ്ട് റിപ്പയർ മാത്രമേ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ എഞ്ചിനെ ഡീസൽ എഞ്ചിനാക്കി നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്വർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയുമാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ പ്രകാരമുള്ള ഐറ്റംസ് ഇത്രയാണ് എന്റെ ഈ പാട്ടിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പാട്ടില് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് മാറ്റുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ നെക്സ്റ്റ് വീ